हे आयजा वही ऑल कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बड़े होंगे सेफ होंगे और गाइस 2020 की एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी और मैं कहूँगा सबसे पहली खुशखबरी है ना 2020 ने बहुत कुछ दिखाया है लेकिन 2020 में हम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी आ गई है हमारी तो क्या मैं तो ट्वेल्थ कर चुका हूँ आप लोगों के लिए कमाल की खुशखबरी क्या है वो खुशखबरी बताता हूँ आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा सी का सिलेबस हो गया है रिड्यूस और हर एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस रिड्यूस हो चुका है ये जो वीडियो है इसमें पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के सिलेबस के रिलेटेड कि केमिस्ट्री में क्या क्या रिड्यूस हुआ है आप सब स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे है ना बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं भैया क्या क्या है तो मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये टॉपिक हटा है ये टॉपिक हटा है ये टॉपिक नहीं हटा है ये टॉपिक हटा है मैं हर चीज़ बताऊँगा ठीक है तो सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से सिलेबस नहीं दिखाऊंगा पूरा टॉपिक भी समझाऊंगा कि ये टॉपिक्स हट गए हैं ठीक है बाय द वे आपको ये लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर उसे डाउनलोड कर लो और अपने पास रखो क्योंकि गाइस अब सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ टॉपिक्स हट गए हैं कुछ टॉपिक्स नहीं हटे हैं लेकिन आपकी बुक में वो टॉपिक हैं जो हट चुके हैं टॉपिक वो अब भी आपके एन की बुक्स में होंगे है ना एन एकदम से शायद अभी इनसे न्यू बुक्स नहीं छापेगा है ना तो आपकी एन सी बुक्स में वो टॉपिक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हर टॉपिक को सिलेबस से चेक करना है कि कहीं मैं ये टॉपिक ना पढ़ जाऊँ और ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हट चुका हो क्योंकि कहीं फ़ायदा नहीं है ना टॉपिक उन टॉपिक्स को पढ़ने का और मैं एक बात बताऊँ केमिस्ट्री में तो यार मैंने सबसे कमाल की चीज़ ये देखी ती देखो आपके सबसे पहले मैं बताऊं लास्ट ईयर तक 2019-20 तक के सिलेबस में 16 चैप्टर हुआ करते थे केमिस्ट्री के ठीक है भैया कोई बात नहीं है आ, मैं डिवीजन नहीं बताऊंगा कि ऐसे 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 हुआ करते थे दे मेरे लास्ट ईयर 15 हो गया था क्योंकि सॉलिड स्टेट नहीं था ठीक है लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट था अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि सोलह सोलह जो है आपके चैप्टर हुआ करते थे ठीक है सोलह चैप्टर आपके हुआ करते थे केमिस्ट्री में अब हुआ क्या सोलह चैप्टर में से तीन चैप्टर केमिस्ट्री में से आपके हटा दिए गए हैं जी हाँ एंटायरली वे चैप्टर हटा दिए गए हैं और वो चैप्टर कौन कौन से हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं सबसे पहले आप ये देख लो ये है आपका टू थाउजेंड का रिवाइज सिलेबस जी हाँ टू थाउजेंड का रिवाइज सिलेबस इसमें कितने चैप्टर हैं इसमें है आपके तेहरा चैप्टर तेहरा चैप्टर जी ये कितने चैप्टर आपके तेरह चैप्टर हैं भैया यहाँ तो चौदह लिखा हुआ है भाई यहाँ पे थोड़ी सी गिल इन्होंने लिखने में एरर कर रखा है चौदह नहीं है तेरह चैप्टर हैं देख लेना आप वीडियो पोस्ट करके क्या गलती हो रही है ठीक है तो तेरह चैप्टर हैं तेरह चैप्टर्स में आपको अब मैं बताऊँ कि ये है आपका ये है आपका टू थाउजेंड का न कह के ये इसी साल अप्रैल में सिलेबस आया था जब ये कोविड नाइन जब हमारा लॉकडाउन वन चल रहा था तब सी ने एक सिलेबस दिया था हर साल सी क्या करता है अप्रैल में अपना सिलेबस डाल देता है कि अप्रैल में हमारा ये सिलेबस होगा और इस साल बच्चों का यही सिलेबस रहने वाला है तो भाई अप्रैल में ये सिलेबस आया था और इस सिलेबस के अनुसार आपके करीबन 16 चैप्टर थे कितने चैप्टर थे ट्वेल्थ वालों को 16 चैप्टर पढ़ने थे है ना जैसे कि हमने अपने एक पिछले महीने की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपका सिलेबस रिड्यूज़ होने वाला है और उस सिलेबस रिड्यूज़ होने के बाद हमें क्या पता चला है कि आपके 16 नहीं अब आपके तेरह चैप्टर रह गए हैं सिलेबस में से जी हाँ तेरह चैप्टर रह गए हैं और तेरह ही चैप्टर नहीं कुछ कुछ इन चैप्टर के बीच में से भी आपका हटा है जी हाँ कमाल की न्यूज़ है और वो क्या हटा है भाई मैं आपको पहले बता दूँ जो टॉपिक्स हटे हैं ना वो बहुत ईजी टॉपिक नहीं हटे हैं जो बिल्कुल ईजी होते थे पढ़ने के लिए वो उन्होंने हटा दी ना बहुत मतलब ऐसे टॉपिक्स हटाया जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है या फिर बच्चों को हार्ड लगते हैं देखो हार्ड तो कंपेरेटिव होता है किसी को कुछ लगता है किसी को कुछ लगता है लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वो टॉपिक्स हार्ड लगते थे उन्होंने वो टॉपिक्स हटाए हैं सीबीएसई ने तो जो मोटे मोटे तौर पर तेरह में तीन चैप्टर हटे हैं वो जरा देख लो एक है आपका ये केमिस्ट्री इन अवर एवरी लाइफ वेरी ईजी चैप्टर बट हाँ थोड़ा सा इसमें टर्म्स आती थी अलग अलग तरीके की टर्म्स याद करनी पड़ती थी लेकिन हाँ इजी चैप्टर था स्कोरिंग चैप्टर था लेकिन ये अब आपका हट चुका है दूसरा चैप्टर जो आपका हटाया है वो है पॉलीमर्स यार पॉलीमर्स है ना एक मॉडरेट चैप्टर है मुझे पर्सनली ये चैप्टर पसंद नहीं था क्योंकि इसमें ना बहुत टेक्निकल वर्ड्स थे ब्यूना एन ब्यूना एस ये सब याद करना पड़ता था है ना तो ये चैप्टर आपका हट चुका और भाई और भाई क्या हटा है भैया हटा है ये जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस मतलब इतना अजीब सा इस चैप्टर का नाम है आसान भाषा में कहूँ तो इस चैप्टर का नाम मेटलर्जी है और ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है मेरे से पूछोगे क्या भैया ये चैप्टर ईजी है अरे भाई ये ईजी नहीं है ये बोरिंग चैप्टर है बहुत बोरिंग चैप्टर था ये इनऑर्गेन
किसी को ये शायद चैप्टर पसंद हो तो भाई मुझे माफ कर देना वरना मेरे हिसाब से सबसे बोरिंग चैप्टर ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे बोरिंग चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन पता नहीं क्या 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 मेटलर्जी नाम का ये चैप्टर एंटायर चैप्टर आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर हट चुका है और भाई कोई अगर मेरी बात मान ले तो मैं उसे बता दूँ ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छी चीज़ है कि ये चैप्टर हट गया क्योंकि इस चैप्टर को भी है ना ये एक तो पहले रटने वाला चैप्टर था इसमें कुछ समझना था नहीं इसमें हर चीज़ रटनी थी और ये चैप्टर जब हटा है तो बहुत संतुष्टि मिलेगी आपको तो ये तीन चैप्टर आपके हटे हैं भैया हम कैसे मान लें हटे हैं देखो ये है आपका सिलेबस जो टू थाउजेंड का अप्रैल में आया था ठीक है ये है वो सिलेबस अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा देख लेना ये तीनों तीनों नाम चेक कर लेना एक सेकेंड ये क्या हुआ ठीक है तो जरा ये तीनों चैप्टर का नाम चेक कर लो है ना फिर ये मत कहना भैया हटाए नहीं हटाए ये तीनों चैप्टर का नाम अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके इस सिलेबस में नहीं है चेक कर लो क्या इसमें आपका केमिस्ट्री नंबर एवरीडे लाइफ है नहीं है चेक कर लो वीडियो पोस्ट करके देख लो नहीं है ना ही है आपका पॉलीमर्स और ना ही है आपका वो बड़ा सा नाम मेटलर्जी वाला चैप्टर मतलब वो तीनों चैप्टर्स आपके पूरी तरीके से हट चुके हैं पूरी तरीके से वे चैप्टर्स हट चुके हैं और वो चैप्टर बहुत अच्छी बात है देखो केमिस्ट्री इन अवर एवरी डे लाइफ और पॉलीमर्स में से तो मैं कहूँगा नहीं कि बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जनरल आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल बहुत अच्छा है भाई बहुत अच्छा है ये हट गया बहुत मज़ा आएगा पढ़ के देखना बहुत अच्छा है देखो परेशानी क्या थी सी के सामने सी के सामने ये परेशानी थी कि भाई बहुत स्कूल चार पाँच चैप्टर ऑलरेडी करा चुके थे सॉलिड स्टेट हुआ सोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ और बहुत स्कूल तो केमिकल काइनेटिक्स तक भी पहुंच चुके थे है ना क्योंकि हर स्कूल का ये एम होता है कि हम ना अपना ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करा देंगे अक्टूबर नवंबर तक खत्म करा देंगे और फिर बच्चों को स्टार्ट कर देंगे प्री बोर्ड तो वो यहाँ तक सी अपना जो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर जोन से भी स्कूल हैं वो अपने सिलेबस पढ़ा चुके थे ठीक है यहाँ सरफेस केमिस्ट्री तक तो सीबीएसई के सामने सबसे पहला जो टास्क था वो ये था कि हम पीछे के चैप्टर हटाएं और वो चैप्टर हटाएं जो हमारे बच्चों ने ना पढ़ लिए हैं कभी आपने पढ़ लिया और आपको लगे कि यार मेरे तो टाइम वेस्ट हो गया है ना तो सबसे पहला जो उन्होंने चैप्टर हटाया वो हटाया जनरल प्रिंसिपल ठीक है भाई सौ में से सौ मार्क्स मतलब यार इतना कमाल चैप्टर हटाया ना ये देखो बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार कोई है ना हमारा पी ब्लॉक हटा दे क्योंकि ये बच्चों को हार्ड लगता है पंद्रह ग्रुप है सोलवा ग्रुप है सत्रहवा ग्रुप है और अट्ठारहवा ग्रुप है लेकिन ये चैप्टर अच्छा है ये आप याद कर सकते हो समझ सकते हो ये अच्छा चैप्टर है लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरल प्रिंसिपल और आइसोलेशन वाला है ना मेरे पे नाम भी नहीं बोला जा रहा इतना हार्ड चैप्टर है ना तो ये जो है ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था और वो है अच्छी बात हटा दिया गया ठीक है भाई फिर दो और चैप्टर हटाने थे तो मैं आपको बताऊं ये दो चैप्टर इनमें से हटाना तो इम्पॉसिबल था इनमें से हटाना वो चैप्टर इम्पॉसिबल था ना आप हेलो एल्केस हेलो रीन्स हटा सकते हो ना आप एल्कोहल्स हटा सकते हो मतलब ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई अभी अभी ट्वेल्थ में आए हो तो कन्फ्यूज़ हो कि ये चैप्टर क्या है लेकिन पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा ये चैप्टर हट नहीं सकते थे तो जो सी को मजबूरन हटाना पड़ा वो था पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन अवर एवरी लाइफ वेरी गुड पॉलीमर्स हटाना वेरी गुड है ना ये भी एक हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को केमिस्ट्री ना एवरी डे लाइफ ठीक है अच्छा है हटा दिया अब बात करते हैं भैया सिर्फ क्या ये सिर्फ सिर्फ ये तीन ही चैप्टर हटे हैं चैप्टर जो ये हमारे ये तेरह चैप्टर बच गए हैं इनमें से कुछ भी नहीं घटा है तो मैं भाई बता दूँ इन चैप्टर के अंदर से भी कुछ कुछ घटा है कुछ कुछ घटा है केवल एक ही चैप्टर है शायद जिसमें से कुछ भी नहीं घटा है चलिए बात करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले सॉलिड स्टेट जरा देख लो देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो के बाद सच बता रहा हूँ कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि केमिस्ट्री में से क्या हटा है क्या नहीं हटा है देख लो मेरे साथ समझ लो ठीक है और आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रिवाइज सिलेबस डाउनलोड कर लेना रिवाइज सिलेबस डाउनलोड कर लेना क्योंकि एनसीआर में हर एक टॉपिक है हर एक टॉपिक पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे ठीक है तो यार शायद आपको क्लियर ना हो रहा होगा मैं बोल के बता दूंगा सॉलिड स्टेट में से आपका क्या क्या हटाया मैं मेरे से सुनते जाइए सॉलिड स्टेट में से सॉलिड स्टेट भाई बहुत ही बोरिंग चैप्टर मैंने इलेवंथ में पढ़ा था बहुत बोरिंग चैप्टर है क्या है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटा दी है बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एंड एन एन पी टाइप सेमी कंडक्टर्स मतलब ये मुझे लग रहा था कि ये सॉलिड स्टेट में से कुछ नहीं हटाएंगे क्योंकि बच्चों ने पढ़ लिया है लेकिन भाई वेरी गुड मतलब इतना सारा और इतना हार्ड हार्ड टॉपिक हटाए हैं ये भाई बहुत हार्ड टॉपिक्स है ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स कंडक्टर
इंपॉर्टेंट टॉपिक था सॉल्यूशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट भी कहूंगा तो सबसे टेक्निकल टॉपिक भी कहूंगा वो क्या है अब नॉर्मल मोलिकुलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर वेंट ऑफ फैक्टर मतलब ये आई सा कुछ करके था हम पढ़ते थे है ना मैंने मैंने पढ़ा भाई आई सा करके है ना ये वेंट ऑफ फैक्टर निकालना ये सब करना बहुत मुश्किल था नुमेरिकल बहुत अच्छे आते थे इस पर टफ टफ नुमेरिकल बनते थे हटा दिया हटा दिया भाई हटा दिया मजे लीजिए आप यार आपके लिए क्या नहीं कर दिया सीबीएसई ने मजे लो बस है ना क्योंकि ये कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में जहां हर बच्चे को परेशान कर दिया है तो वहां आप सीबीएसई ने कहा चलो यार मजे ले लो इस साल ठीक है बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लेड कम लेड एक्यूमिलेटर हटा दिया है फ्यूल सेल्स हटा दिया है जी हाँ फ्यूल सेल्स इस साल अगर ट्वेल्थ क्लास का पेपर देखोगे फ्यूल सेल्स पे ऑल इंडिया पे एक क्वेश्चन था फ्यूल सेल्स में से एक क्वेश्चन था तो फ्यूल सेल्स हटा दिया सीबीएसई ने कहा चलिए आप बाहर रहिए साहब कोरोजन हटा दिया है कोरोजन एक अच्छा टॉपिक था नहीं हटाना चाहिए था कोई बात नहीं हटा दिया है लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भाई लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चलिए बाहर रहिए सिलेबस से बाहर हो जाइए ड्राई सेल हटा दिया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स सिलेबस चैप्टर खोलो ना सबसे आगे मिल जाता था ये गैल्वेनिक सेल का टॉपिक है ना और फिर इलेक्ट्रोकेमिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स तो ये सी ने कह दिया कि भाई आप थोड़ा सा बाहर रहिए इस साल हम आपको अपने सिलेबस में जंगा नहीं देंगे और अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो भाई मैं सच बताऊंगा जब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है है ना तो कोई महानता वाली काम नहीं है जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो ये तो सिर्फ एक मूर्खता होगी ना बात करें केमिकल काइनेटिक्स से तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी भाई मतलब यार वो टॉपिक हटा रहा है सीबीएसई जिन्हें हम लास्ट ईयर बच्चों ने परेशानी हुई है पढ़ने में मतलब मैं सच में ये सोच रहा हूँ काश में साल ट्वेल्थ में हो जाता मतलब ये टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुलिजन थ्योरी हटा दिया एक्टिवेशन एनर्जी हटा दिया और तो और भाई आरहेनियस इक्वेशन हटा दी मेरे पेपर में आरहेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन था हटा दिया यार सी ने क्या हो यार सी तो मतलब इतना बढ़िया कर दोगे बच्चों के लिए आरहेनियस इक्वेशन हटा दी बात करता हूं सरफेस केमिस्ट्री की तो भाई ये ये सेकंड नंबर का चैप्टर है जो मुझे सबसे बोरिंग लगता था सेकंड नंबर का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री जो मुझे बोरिंग लगता था ना तो इसमें न्यूमेरिकल ना इसमें कुछ मुझे बहुत बोरिंग लगता था इसमें से भर के हटाया भाई इमल्शन हटा दिया टाइप ऑफ इमल्शन हटा दिया मतलब इमल्शन को कहा बाहर हो जाओ बाहर हो जाओ कैटेलाइसिस हटा दिया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस हटा दिया एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट है ना एक्टिविटी और सॉल एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी है सॉलिड कैटेलिस्ट की इस साल इस पे भी क्वेश्चन आया है इसे भी कहा चलो बाहर हो जाओ ठीक है एंजाइम कैटेलाइसिस ये भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस में से बहुत मज़ेदार सिलेबस हटा दिया भाई मज़ेदार चीज़ें हटाई हैं भाई मज़ेदार मतलब ये नहीं कि अच्छी हैं इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को टाइम लगता है और मतलब आप यूट्यूब पर सर्च कर लो ना अगर इस चैप्टर में से कुछ सर्च हो रहा होगा तो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा ये यूट्यूब पे ये टॉपिक हॉटस्पॉट है इन पे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूबर्स क्योंकि बच्चा सिर्फ ये चीज़ पढ़ना चाहता है अगर मैं बात करूँ जनरल प्रिंसिपल ब्ला 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 इससे पूरा चैप्टर हटा दिया क्या बाहर हो जाओ एंटायर यूनिट क्योंकि बच्चों ने दबके कहा होगा भाई इस बोरिंग चैप्टर को भगा दो हमारे यहाँ से तो बस हटा दिया बात करूँ पी ब्लॉक की भाई फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन एटीन ग्रुप मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ये बहुत बड़ा ये दो चैप्टर का समूह है भाई इतना बड़ा चैप्टर है पंद्रह सोलह सत्रहवा अठारहवा ग्रुप और इसमें से भी भर के हटाया है सी बी एस ई ने कहा है बच्चों को लो यार मज़े लो तो सबसे पहले इस चैप्टर में से क्या हटा है इसमें हटा है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फोसफिन ठीक है प्रिपरेशन ऑफ और प्रॉपर्टीज है फोसफिन की इसे कहा है चलिए बाहर हो जाइए सल्फ्यूरिक एसिड हटा दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड हटा दिया गया है इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ठीक है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या हटाया है इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी हटा दिया और उसका मैन्युफैक्चर भी हटा दिया गया है इंडस प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चर भी हटा दिया गया है बात करूँ ऑक्साइड्स हटा दिया है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हटाया है फॉस्फोरस एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइट्स एंड ऑक्जो एसिड ऑक्जो एसिड ये टॉपिक आपको बाई नेम एन में मिल जाएंगे इसलिए क्या करो अपना लेटेस्ट सिलेबस रखो अपने साथ जब भी आपका टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ाए तो तुरंत चेक कर लेना और कह देना सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो प्लीज मत पढ़ाइए ठीक है प्लीज मत पढ़ाइए बात करता हूं डी ब्लॉक की तो इसमें क्या हटा है केमिकल रिएक्टिविटी हटी है लेंथनोइड्स की अरे अरे यार क्या हटा बस क्या कहूँ लेंथनोइड्स रिएक्टिविटी ऑफ
मतलब यार इस साल सच बता रहा हूँ अगर ध्यान से पढ़ लिए ना तो भाई केमिस्ट्री में सो है सो मतलब सो सो बस भाई त, क्या क्या हटा दिया ये के टू सी आर टू सेवन के एम एन फोर इसकी प्रिपरेशन आई है ऑल ये दिल्ली बोर्ड में आया हुआ है टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो बच्चों ने पेपर दिए हैं उसमें ये प्रिपरेशन ऑफ के एम एन फोर या के टू सी आर टू सेवन में से किसी एक क्वेश्चन और बहुत बड़ी बहुत बड़ी रिएक्शन है ये रटनी पड़ती है बच्चों को हटा दी कहाँ रटने वाला काम रखेंगे नहीं हम अपने बच्चों के लिए मतलब यार काश में साल ट्वेल्थ में होता चलो भाई इतना यार इतना फेस किया है आपने उस पर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मज़ेदार है अच्छा है यार देखो सबकी किस्मत के ऊपर है कोऑर्डिनेशन ने कंपाउंड्स की बात करूँ तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो मेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म हटा दिया है आ, आप सोच लो भैया आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या आओ पढ़ो पता चल जाएगा आइसोमेरिज्म इसमें भी होता है देखो कितना आइसोमेरिज्म में पता चल जाएगा इम्पोर्टेशन इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हटा दिया है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम तो बायोलॉजिकल सिस्टम का भी एक टॉपिक लास्ट में जाके होता है और बताऊं चैप्टर का जब अंत आता है ना तो बच्चे ना वो लास्ट वाला पोर्शन को कई बार छोड़ देते हैं कि यार इतना बड़ा चैप्टर पढ़ लिया अंत का क्या पढ़ना छोड़ो और होता क्या है वहीं से नंबर क्वेश्चन आ जाता है और तकड़ा क्वेश्चन मिलेगा हिलता है नहीं सीबीएसई ने क्या करा उस लास्ट पोर्शन को ही हटा दिया कि भाई लो बहुत बच्चे पढ़ नहीं रहे हमने इसे ठाके फेंक दिया है ना पर भैया कुछ तो लास्ट हो गई ना अब है ना पर कोई बात नहीं देखो चैप्टर छोटे हो गए हैं सच बता रहा हूँ चैप्टर छोटे छोटे हो गए हैं जिस चैप्टर को करने में आठ दिन लगते थे ना पाँच दिन लगते थे चार दिन लगते थे छः दिन लगते थे अब उसमें से ये मान लो आधा दिन आधा टाइम लगेगा जो आठ दिन लगते थे वो चार दिन में चैप्टर खत्म बात करूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज की वेरी फर्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें से क्या हटा देखो इसमें से कुछ ज़्यादा हट नहीं सकता सच बता रहा हूँ इसमें से कुछ हट भी नहीं सकता था मतलब इतना भी हटा दिया ना सीबीएसई ने तो खुश हो जाओ ना यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाई क्लोरोमिथेन ट्राई क्लोरोमिथेन टेट्रा क्लोरोमिथेन आइडोफॉम फ्रियोन्स एंड डी ये कम नहीं है भाई आपको लग रहा होगा सिर्फ दो लाइन का है बहुत सारा सिलेबस हटाए मतलब एन के दो तीन पेज हट गए हैं दो तीन पेज और एन के दो तीन पेज हटना यानी कि बहुत कुछ कम हो जाना यूज इन एन एनवायरमेंटल इफेक्ट इस पर भी क्वेश्चन आता है है ना इस पर भी क्वेश्चन आते थे ड्राई क्लोरोमिथेन ट्राई क्लोरोमिथेन टेट्रा क्लोरोमिथेन आइडोफोम फ्रियोन्स डी डी देखो मेरी नहीं मान लेना अपने सीनियर से पूछो अपने टीचर से पूछ लो क्या सर ये जो सिलेबस हटा है सर या मैम जो भी ये सिलेबस हटा है क्या ये बहुत हद तक हमारे फेवर में रहेगा वो सच में ये कहेंगे यार मज़ा आ गया आपका ठीक है बात करूँ एल्कोहल फिनोन इथर की तो इसमें हट गया है यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल ठीक है ये भी अच्छा टॉपिक है ये भी हटा दिया गया है और कुछ रिलीफ आपके सीनियर्स को भी दिया क्यों ना सीनियर्स परेशान हो जाते हैं यार इतना सब हटा दिया तो उन्होंने कहा है कि भाई हम एल कीटोन्स एंड कार्बोक्सलिक एसिड में से कुछ नहीं हटाएंगे हम एल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं हटाएंगे और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें तीन पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं एल्डिहाइड पढ़ना पड़ता है कीटोन्स पढ़ना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना पड़ता है बहुत सारी नेम रिएक्शन है एल्डोल और बहुत सारी पढ़ लेना आप कैनीजेरो सब अच्छा चैप्टर है दो तीन बार पढ़ते हो मज़ा आ जाता है चैप्टर पढ़ने में बात करूँ अमाइंस की तो अमाइंस में क्या हटा है अमाइंस में भी कमाल की चीज़ें हटी हैं डाइजोनियम सोल्ट्स डाइजोनियम सोल्ट्स में बात करूँ तो प्रिपरेशन हटा दी है उसकी केमिकल रिएक्शन हटा दी है और इम्पोर्टेंस इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब डाइजोनियम सोल्ट क्या होता है बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस हटा दी है ठीक है कि वो इंपॉर्टेंस अब हम नहीं पूछेंगे आपसे बात करूं आपका फोर्टीन चैप्टर जो हुआ करता था बायोमोलिक्यूल्स ठीक है बायोमोलिक्यूल्स जो है वो अच्छा चैप्टर है लेकिन फिर से थोड़ा थियोरटिकल चैप्टर है रटना ज़्यादा पड़ता है तो उसमें क्या हटाया है उसमें ओलिगोसेक्राइड्स में से आपके तीन टॉपिक हटाए हैं वो कौन कौन से हैं सुक्रोज लेक्टोज मेल्टोज इनकी इंडिविजुअल स्टडी अब आपको नहीं करनी पड़ेगी सुक्रोज लेक्टोज मेल्टोज नहीं पढ़ने की जरूरत ठीक है बात करूँ पोलीसेक्राइड्स में से तो आपका स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइसोजन हटा दिया गया है देखो ये क्या है मैं आपको बताता हूं इस केवल एक स्टार्च पे ना एनसीआर पे इतना बड़ा टॉपिक है तो अब वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और अगर मैं आपको बताऊं ना एनसीआर का इतना बड़ा टॉपिक भी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार ना पढ़ के जाओ ना और उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो पूरा दो तीन नंबर चले जाते हैं तो उन्होंने ये टॉपिक हटा दिए हैं है ना ये आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हटाया लेकिन ये जब एनसीआर के में से इतना पोर्शन हटता है ना मजा आ जाता है 
ठीक है भाई मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है और सबने आठ आठ नौ नौ मिनट की वीडियो बनाई है लेकिन मैं सोच रहा था ऐसी वीडियो बनाऊँ और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना यार ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हटा दिया है विटामिन हटा दिया है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन विटामिन का क्लासिफिकेशन हटा दिया है और उनके फंक्शन को भी हटा दिया गया है एंजाइम्स हटा दिया है हॉर्मोन्स हटा दिया है एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर ठीक है भाई और अगर मैं बात करूँ पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ की तो भैया वो तो आपने बता ही दिया वो तो पूरा एंटायर चैप्टर हमारा हट चुका है है ना पूरा हमारा एंटायर चैप्टर हट चुका है किसका पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन आवर एवरी लाइफ का ठीक है भाई तो कमाल का सिलेबस रिड्यूज हुआ है कमाल की चीज़ें मिली हैं आपको 2020-21 में पढ़ने के लिए और भाई अगर केमिस्ट्री की बात करो ना कमाल सिलेबस हटाए सौ में से सौ का सपना बना लो आ जाएंगे ठीक है भाई तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करो बहुत मेहनत कर दी लगती है यार वीडियो बनाने में ठीक है कई बार गलती हो जाती है तो दोबारा शूट करना पड़ता है है ना इतना प्रो लेवल का एडिटर नहीं हूँ मैं तो मुझे कभी गलती हो जाती है ना तो मैं दोबारा शूट करता हूँ वीडियो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आई होप इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ी होगी बाय बाय लव यू ऑल कीप काम स्टे पॉजिटिव अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो और अपने परिवार का बाय बाय